গেল সাত দিনে ছেচল্লিশ হাজার চারশো সতেরো জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে করোনায় সংক্রমিত বলে শনাক্ত হয়েছেন ছয় হাজার চারশো আটত্রিশ জন যা মোট শনাক্তের প্রায় পনেরো শতাংশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দশম সপ্তাহ অতিক্রম করছে বাংলাদেশ দেশে এখন পর্যন্ত সংক্রমিত বলে শনাক্ত হয়েছেন আঠারো হাজার আটশো তেষট্টি জন এর মধ্যে ছয় হাজার চারশো আটত্রিশ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে গেল সাত দিনে তিন হাজার সাতশো বিরানব্বই জন শনাক্ত হয়েছিলেন অষ্টম সপ্তাহে আর নবম সপ্তাহে চার হাজার নয়শো আশি জন চলতি সপ্তাহে দেশে সংক্রমণের এই চিত্র এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসে দেশটিতে গেল ২৪ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন মাত্র তিন জন ভারতে সাতশো ছাপ্পান্ন জন পাকিস্তানে চারশো নব্বই ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচশো আটষট্টি ফিলিপাইনে দুইশো আটান্ন মালয়েশিয়ায় চল্লিশ সিঙ্গাপুরে সাতশো বাহান্ন আফগানিস্তানে চারশো তেরো আর বাংলাদেশে এক হাজার একচল্লিশ জন যা সর্বোচ্চ গেল চব্বিশ ঘন্টায় প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি এই সময়ে ভারতে মারা গেছেন ১৩ জন পাকিস্তানে নয় আর বাংলাদেশে ১৪ জন দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার দুই মাস পাঁচ দিন পূর্ণ হয়েছে বৃহস্পতিবার দিন যত যাচ্ছে বাড়ছে সংক্রমণের পরিমাণ শুধু তাই নয় গত দুই সপ্তাহের কোনো দিনই নতুন সংক্রমণের সংখ্যা পাঁচশোর নিচে ছিল না বিশেষজ্ঞরা বলছেন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে গত দেড় সপ্তাহ ধরে ঢাকা শহর এবং তার আশেপাশে যেভাবে জনসমাগম হচ্ছে প্রভাবটা দেখছি আমরা গত তিন চার দিনের যে পরিসংখ্যান রোগীর সংখ্যা বেশি এবং মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু দশের বেশি শুধু এশিয়া কেন সারা বিশ্বের মধ্যে দশ থেকে বারোটা দেশে ঘরেভূত মহামারী আছে শহরাঞ্চলে মানে কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনো কাঠামো নেই একটা বিপদের মধ্যে আমরা পড়তে যাচ্ছি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত একচল্লিশটি প্রতিষ্ঠানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পরীক্ষা করা হচ্ছে গড়ে প্রতিদিন পরীক্ষা হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত হাজার যার মধ্যে শনাক্ত হওয়ার হার বারো থেকে চোদ্দ শতাংশ বুলবুল রেজা ডিবিসি নিউজ ঢাকা